हेलो चिल्ड्रन वेलकम टू असा एजुकेशन आज हम कर रहे हैं ग्रेड टेन से ज्योग्राफी बुक का चैप्टर सिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसकी एक्सरसाइज हमारा पहला सेगमेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूज लाइम स्टोन एज अ रॉ मटीरियल कौन सी वो इंडस्ट्री है जो लाइम को रॉ मटीरियल के तौर पर इस्तेमाल करती है एल्यूमिनियम सीमेंट शुगर या जूट इसका करेक्ट आंसर है सीमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी मार्केट स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर प्लांट्स कौन सी ऐसी एजेंसी है जो स्टील को पब्लिक सेक्टर प्लांट्स के लिए मार्केट करती है हेल सेल टाटा स्टील या एम इसका करेक्ट आंसर है सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूज बॉक्साइट एज अ रॉ मटेरियल अब कौन सी इंडस्ट्री है जो बॉक्साइट को रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करती है एल्यूमिनियम सीमेंट जूट या स्टील करेक्ट आंसर है एल्यूमिनियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर टेलीफोन कंप्यूटर्स एक्सेट्रा कौन सी वो इंडस्ट्री है जो टेलीफोन कंप्यूटर्स वगैरह बनाती है स्टील इलेक्ट्रॉनिक एल्यूमिनियम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स आंसर द फॉलोइंग ब्रीफली इन नॉट मोर देन थर्टी वर्ड महज तीस वर्ड्स में आपको छोटे ब्रीफ में आंसर बताना है वॉट इज मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हुआ जो चीजें हैं उनका उत्पादन करना काफी बड़ी संख्या में जब रॉ मटीरियल जो होता है कच्चा माल जो होता है उसकी अच्छे से प्रोसेसिंग करी जाती है और फिर उसको एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट के रूप में तैयार किया जाता है उसे हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं फॉर एग्जांपल, पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड शुगर फ्रॉम शुगर केन आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइड अब जैसे लकड़ी से हम पेपर बनाते हैं शुगर शुगर केन से हमें मिलती है आयरन और स्टील जो है हमें आयरन ओर से मिलता है और एल्यूमिनियम जो है हमें बॉक्साइड से मिलता है ने मेनी थ्री फिजिकल फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री किसी भी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करना हो तो कौन से ऐसे तीन फैक्टर्स हैं जो उसको स्टैब्लिश करने के लिए जरूरी हैं या कैसी लोकेशन पर इंडस्ट्रीज को लगाना चाहिए तो थ्री फिजिकल फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री आर पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटीरियल ऐसी जगह इंडस्ट्री को लगाए जहाँ रॉ मटीरियल आसानी से अवेलेबल हो पाए क्लोजनेस टू द मार्केट मार्केट से बहुत ज्यादा दूर ना हो एवेलेबिलिटी ऑफ पावर और बिजली वगैरह की जो है उसमें कह, जो है कहना चाहिए ना परेशानी ना है उसकी भी अधिक मात्रा में एक तरह से या पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि हो ने मैनी थ्री ह्यूमन फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री अब किसी इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए तीन ह्यूमन फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं थ्री ह्यूमन फैक्टर्स विच एफेक्ट द इंडस्ट्रियल लोकेशन आर द एवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर सबसे पहले सस्ती लेबर वहाँ पर अवेलेबल हो availability of services such as consultants and financial advice and availability of market dusra aisi services available ho jisse salah li ja sake financial taur pe jo hai cheezon ko kiya ja sake aur sath hi sath market bhi pass ho what are basic industries given example ab basic industries kya hoti hain basic industries are the industries which supply their products as raw material to the industries which manufacture other goods बेसिक इंडस्ट्रीज क्या करती हैं रॉ मटेरियल से उनके यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है उस रॉ प्रोडक्ट को वो रॉ मटेरियल के तौर पे और दूसरी इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करती हैं जो और दूसरे गुड्स बनाते हैं मतलब जैसे कि एक रॉ मटेरियल जो है जब वो किसी इंडस्ट्री में जाता है तो वो एक प्रोडक्ट बन जाता है पर अब वही प्रोडक्ट किसी और इंडस्ट्री में जाता है तो वहां पर वो एक रॉ मटेरियल के तौर पे जाता है और फिर उससे एक और बेहतर प्रोडक्ट बनता है तो ये तो एक इंडस्ट्रीज जो है बेसिक इंडस्ट्रीज कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज प्रोवाइड आयरन एंड स्टील टू अदर इंडस्ट्रीज एज द रॉ मटीरियल टू मैन्युफेक्चर इंजीनियरिंग गुड्स व्हीकल्स कंस्ट्रक्शन मटीरियल एक्सेट्रा अब आयरन ओर से आयरन ओर क्या है हमारा सबसे पहला रॉ मटीरियल है जिससे आयरन और स्टील बनती है तो अब ये जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैं, ये आयरन और स्टील एक रॉ मटेरियल के तौर पर दूसरी इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करती हैं, जो कि इंजीनियरिंग चीजों को बनाते हैं गाड़िया बनाते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मटेरियल्स में इस्तेमाल करते हैं नेम द इम्पोर्टेंट रॉ मटीरियल यूज इन द मैन्युफेक्चरिंग ऑफ सीमेंट 
अब सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन से रॉ मटेरियल्स यूज किए जाते हैं तो द इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट आर लाइम स्टोन सिलिका एल्यूमिना और जिप्सम ये चार मुख्य रॉ मटेरियल्स है अपार्ट फ्रॉम दीज कोल इलेक्ट्रिक पावर एंड रेल ट्रांसपोर्टेशन आर ऑल्सो नीडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट जो मुख्यतः सीमेंट को बनाने के लिए चाहिए वो लाइमस्टोन, सिलिका एल्यूमिना और जिप्सम है इसके अलावा कोल इलेक्ट्रिक पावर और रेलवे ट्रांसपोर्टेशन भी जरूरत पड़ती है सीमेंट के मैन्युफैक्चर के लिए राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन ट्वेंटी अब ये थोड़े आपके बड़े आंसर है हाउ आर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मिनी स्टील प्लांट वट प्रॉब्लम डज द इंडस्ट्री फेस What recent development have led to a rise in the production capacity? जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट होते हैं वो छोटे छोटे स्टील प्लांट से बड़े डिफरेंट कैसे होते हैं कौन सी समस्याएं हैं जो इंडस्ट्रीज को फेस करनी पड़ती है और कौन से नए डेवलपमेंट हुए हैं जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी में बढ़ोतरी हुई है तो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट आर लार्ज एंड हैंडल एवरी थिंग इन वन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स का मतलब क्या हुआ कि वो बहुत बड़े बड़े स्टील प्लांट्स होते हैं जहाँ पर सारी चीजें एक ही कॉम्प्लेक्स में होती हैं। फ्रॉम पुटिंग टूगेदर रॉ मटेरियल टू स्टील मेकिंग रोलिंग एंड शेपिंग जहाँ पर रॉ मटेरियल को एक साथ रखा जाता है वहां से पर स्टील बनाई जाती है रोल करी जाती है उसको शेप में डाला जाता है मिनी स्टील प्लांट आर स्मॉलर है जबकि जो छोटे छोटे स्टील प्लांट है वो छोटे भी होते हैं उनके यहाँ इलेक्ट्रिक की भट्टियां होती हैं, स्टील के स्क्रैप का इस्तेमाल करते हैं बची कुची स्टील का और जो स्पॉन्ज आयरन है उसका दे हैव री रोलर्स दैट यूज स्टील इन गॉड्स एज वेल उनके पास री रोलर्स होते हैं जो स्टील इन गॉड्स का भी यूज करते हैं दे प्रोड्यूस माइल्ड एंड एलो स्टील ऑफ गिवन स्पेसिफिकेशन वो जो है बहुत ही हल्की और एलोय वाली जो स्टील है उसको उत्पादन करते हैं उसका जिसके कुछ खास स्पेसिफिकेशन होते हैं द चैलेंजेस फेस्ड बाय द स्टील इंडस्ट्री अब जो स्टील इंडस्ट्री को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो क्या है हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल एक तो इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है दूसरा कोकिंग कोल जो है उसकी मात्रा काफी सीमित है उसकी मतलब उपलब्धि की लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी उतनी ज्यादा नहीं होती इेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी इनर्जी पूरी तरह से उनको नहीं मिल पाती है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी पुअर होता है रिसेंट डेवलपमेंट सच एज लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव गिवन अ बूस्ट टू द इंडस्ट्री विद द एफर्ट्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेनर्स जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं उसमें है लिबरलाइजेशन या फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसकी वजह से इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिला है और इसमें खास तौर से कोशिशें जो प्राइवेट एंटरप्रेनर्स है उनकी होती है How do industries pollute the environment? अब इंडस्ट्री जो है एनवायरमेंट को कैसे पॉल्यूट करती है इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन चार तरह के पॉल्यूशन के लिए इंडस्ट्रीज जिम्मेदार है एयर वॉटर लैंड और नॉइस के लिए एयर पॉल्यूशन इज कॉज बाय द हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेज सच एस सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एयर बॉन्ड पर्टिकुलेट मैटर जो वायु प्रदूषण होता है वो इस वजह से होता है कि बहुत ही जो जिन गैसेस की जरूरत नहीं है उसकी भी बहुत ज्यादा हाई मात्रा में प्रेजेंस अवेलेबल हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर और ये जो गैसेस हैं ये काफी हार्मफुल होती हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गई कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई या और जो कुछ मैटर है जिसमें इस तरह की गैसेज निकलती है वाटर पॉल्यूशन इज कॉज बाई ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंस डिस्चार्ज इन द वाटर बॉडी अब पानी प्रदूषण कैसे होता है उसमें क्या है जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं या जो एफ्लुएंट होते हैं उन्हें वाटर बॉडीज में बहा दिया जाता है या डिस्पोज कर दिया जाता है पेपर रिफाइनरीज एंड टैनरीज आर द मेन कल्प्रेट इसकी जो वाटर प्रदूषण के जो जिम्मेदार है वो पेपर रिफाइनरीज और टैनरीज है सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड अब सॉइल और वाटर पॉल्यूशन एक दूसरे से काफी हद तक रिलेटेड है डिंग ऑफ वेस्ट मेक्स द सॉइल यूजलेस फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी अब आप जो कूड़ा होता है उसे जब डंप कर देते हो उससे क्या है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए सॉइल बेकार हो जाती है द पॉल्यूटेड कैन रीच द ग्राउंड वॉटर थ्रू द सॉइल एंड कंटेमिनेटेड जो प्रदूषण करने वाली चीजें होती हैं वो क्या होता है ग्राउंड वॉटर तक पहुंच जाती है मिट्टी के माध्यम से और फिर उसको भी प्रदूषित कर देती है Noise pollution is caused by industrial machinery and construction activities. 
इसी तरह से जो नॉइस पॉल्यूशन है जिसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं ये इंडस्ट्रीज में जो मशीनरी इस्तेमाल होती है उनकी वजह से ये कंस्ट्रक्शन पे जो गतिविधियां होती हैं उनकी वजह से बहुत ज्यादा फैलता है डिस्कस द स्टेप्स टू बी टेकन टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बाई इंडस्ट्री इंडस्ट्री के द्वारा ये जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है इसको अगर कम करना है तो कौन से स्टेप्स उठाने की जरूरत है द स्टेप्स डेट टू बी टेकन टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बाई इंडस्ट्रीज आर अब कौन कौन से स्टेप्स हैं? एडॉप्टिंग द लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट टू इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी। नई तकनीक का इस्तेमाल करें जो आपके पास इक्विपमेंट है उसको और अपग्रेड करें ताकि एनर्जी की एफिशिएंसी है उसको और बेहतर करा जा सके प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस ग्रीन बेल्ट ज्यादा से ज्यादा यानी पेड़ बहुत ज्यादा लगाए ताकि जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहे पर्टिकुलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस By fitting smoke stacks to factories with electrostatic precipitators, fabric filters, scrubbers, and inertial separators, जो हवा में gases निकलती हैं, उसमें जो उनका एक प्रदूषण जो फैलता है, उसको रोकने के लिए सबसे अच्छा है कि जो factories हैं, उनके जो smoke stacks होते हैं, उसमें या factories में जो हैं, जहाँ उनकी chimneys होती हैं, उसपे smoke stacks लगा दिए जाएं, जिसमें electrostatic precipitators हों या फैब्रिक फिल्टर्स लगा दिए जाएं या स्क्रबर और इनर्शियल सेपरेटर लगा दिए जाएं जिससे जो हवा है वो प्रदूषित ना हो यूजिंग साइलेंस फॉर नॉइज जनरेटिंग इक्विपमेंट्स अब जिन मशीन से बहुत ज्यादा आवाज होती है उसमें साइलेंस लगाए जाए मिनिमाइजिंग वॉटर यूसेज बाय री यूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इन टू और मोर सक्सेसिव स्टेजेस पानी का वेस्ट कम हो उसके लिए उसको री किया जाए रिसाइकिल किया जाए दो या दो से ज्यादा स्टेजेस में हार्वेस्टिंग और रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना बहुत जरूरी है ताकि पानी की जरूरतों को पूरा किया जा सके ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स जो भी पानी में फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज द्वारा वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है उसको पहले ट्रीट किया जाए ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट कैन बी डन इन थ्री फेसेज अब इसको भी ट्रीटमेंट तीन तरीके से करा जा सकता है प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मींस मैकेनिकल मींस की मदद से शुरुआत का इनिशियल ट्रीटमेंट किया जाए इसमें होगा इन्वॉल्व स्क्रीनिंग ग्राइंडिंग फ्लोट्रेशन और सेडिमेंटेशन दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस की मदद से और तीसरा है टर्शरी ट्रीटमेंट जो बायोलॉजिकल केमिकल और फिजिकल प्रोसेस की मदद से किया जा सकता है इसमें क्या होगा जो वेस्ट वाटर है उसकी रिसाइकलिंग हो सकती है Give one word for each of the following with regard to industry. The number of letters in each word are hinted in brackets. आपको इसमें जो है industry से related वो word जो use किया जाता है उसे बताना है कितने number का वो word होगा वो आपको यहाँ लिखा हुआ है. Used to drive machinery, power. People who work in a factory, worker. Where the product is sold, market. A person who sells goods, retailer. Things produced, product. To make or produce, manufacture. Or land, water and air degraded, pollution. So, these are the correct words that you have to write. Now, here is a question. Solve the puzzle by following your search horizontally and vertically to find the hidden answers. So, this is a puzzle. It is a maze in which you have to find the hidden answers horizontally and vertically to find the hidden answers. तो देखते हैं इसमें क्या वर्ड्स हैं और उनके आंसर्स किस तरीके से हैं। टेक्सटाइल शुगर वेजिटेबल ऑयल एंड प्लांटेशन इंडस्ट्रीज डिराइविंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम एग्रीकल्चर आर कॉल्ड एग्रो बेस्ड द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर शुगर इंडस्ट्री शुगर केन दिस फाइबर इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर जूट आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइम आर द चीफ रॉ मटीरियल ऑफ दिस इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील फिर है अ पब्लिक सेक्टर स्टील प्लांट लोकेटेड इन छत्तीसगढ़ कौन सा है भिलाई और फाइनल है रेलवे डीजल इंजन आर मैन्युफैक्चर इन उत्तर प्रदेश एट दिस प्लेस आंसर इज वाराणसी तो ये सारे आपको जो है पजल्स में लिखने हैं तो ये था आपका चैप्टर आपको अच्छा लगा समझ में आया सब्सक्राइब करो हमारे चैनल असा एजुकेशन बाय